Cuba Información. Timber Sycamore fue el nombre en clave de la operación encubierta autorizada en junio de 2013 por el expresidente Barack Obama para entrenar y equipar a los grupos armados rebeldes contra el gobierno de Siria. Lo revela el periodista francés Maxime Cheikh, que narra cómo el apoyo occidental habría comenzado dos años antes. En octubre de 2011, la CIA y los servicios secretos británicos crearon una red de suministro de armas desde Libia junto a los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, Qatar y Turquía. La operación fue monitoreada a través de dos salas de operaciones instaladas en Turquía y Jordania con la participación de 15 servicios de inteligencia extranjeros. Decenas de miles de toneladas de armas suministradas por fabricantes de Bulgaria, Rumanía, Serbia y Croacia llegaron a los grupos yihadistas, entre ellos la milicia terrorista que en 2014 se constituiría como Estado Islámico. Pero en la prensa seguimos leyendo la propaganda creada por los propios servicios de inteligencia occidentales a través de tapaderas como el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De la operación clandestina de la CIA más masiva de su historia y de la responsabilidad occidental en el terrorismo internacional, ni una palabra. Hay un hecho que a, a mí me, me llamó mucho la atención y quiero aprovechar estos minutos que, que, que nos visitaste para que me ayudes a entenderlo o, o nos expliques por dónde va. Eh, la cuestión de lo de Cipolletti, si nos contás cómo se encaró el tema, por, por dónde viene, eh, qué es lo que hace este médico, este ginecólogo y después algo que te lo tiro para que nos ayudes a reflexionarlo. Eh, estamos en presencia ya de una secta de eh, iluminados que prácticamente se ponen por encima incluso de las leyes de la justicia. Este, o, o de la justicia, digamos, porque como es una palabra divina que nadie sabe, digamos, dónde se registra esa palabra divina, yo obedezco a algo que ni siquiera pertenece a este espacio-tiempo, entonces me siento por encima, o sea... Eh, esta cuestión de lo volvería a hacer y que yo obedezco a Dios, no a los hombres. ¿Cómo, cómo podemos hacer para entender esto? Y si nos puede meter, ¿qué, qué es lo que pasó? Sí, sí. Eh, bueno, eh, la situación es que una joven en, eh, en el año 2017 llega al, al centro de salud a pedir un aborto no punible porque queda embarazada a raíz de una violación de, por parte de un familiar. Eh, en el centro de salud la derivan al hospital por la complejidad con el informe que decía que, eh, que, bueno, que había sido pro, el embarazo es producto de una violación y que le corresponde el aborto no punible que ella estaba pidiendo. Y el médico eh, lastra lo, se lo niega. Entonces ella inicia un recorrido eh, porque de todas maneras iba a abortar, ¿no? Esto, esto es así, cuando las mujeres deciden abortar, van a abortar. Entonces, bajo cualquier condición van a abortar. Y esto siempre hay que tenerlo presente porque, digo, en el, en, como eh, los 
médicos y las médicas están obligadas en todo caso eh, los ginecólogos por la ley eh, a garantizar los abortos no punibles él se lo niega, ella inicia un camino eh, y finalmente consigue la medicación y a, arranca con un proceso de aborto, llega al hospital con un aborto en curso y el médico lo que hace es inyectarle cosas sin explicarle a ella que le estaba inyectando para retener ese embarazo. Ella cuando llega al hospital dice que, 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 que está abortando porque no lo quiere tener, porque la violaron y porque su deseo es abortar y él le niega esa posibilidad y hace todo para que esa joven no tenga su aborto que lo había ido a pedir eh, Belén está de, desde 1921 exactamente, desde 1921 que tenemos la ley que lo que permite es el aborto no punible en dos situaciones, cuando corre riesgo a la salud de la mujer eh, cuando hay malformaciones o cuando el embarazo es producto de una violación y ella estaba, entraba en ese inciso y se lo negaron. Entonces acá lo que se está juzgando es el hacer de ese funcionario público que le niega el aborto que ella fue a pedir. Además de eso, la crueldad que sostienen eh, con, con la joven durante tres meses es que la dejan internada contra su voluntad para eh, llevar adelante ese embarazo que llegue a término y para que nazca y lo den en adopción, que eso es lo que finalmente hicieron. Entonces lo que acá se juzgó es el accionar médico que fue en contra de la voluntad de la joven. Entonces eh, nos parece a nosotras, ayer me hacen una nota en una radio y yo les decía que bueno, que a mí... Eh, me produjo mucha felicidad en el, el, lo que la justicia hizo con ese médico hasta aquí, que fue un, un poco reparador para la joven y para todo el movimiento que vinimos acompañando claro. esa situación. Pero así todo, ella, eh, bueno, sufrió muchísimos meses la crueldad, dio intentos de suicidio, le, ¿no? le afectó muchísimo su vida psíquica, social, afectiva a ella. Sobre todo que venía ¿no? con una situación de violación donde no, la, no, la, no le hicieron ningún reparo con eso. Digo, la crueldad va más allá. Entonces él dice, salvamos las dos vidas. Y la verdad es que no. No salvaste las dos vidas porque a ella la verdad que la mataste en un sentido. no Digo, el, el patriarcado también la, hace esos efectos. La justicia lo condena, él igual sigue trabajando. Sí, porque ahora lo que tiene que suceder es que ellos apelan, por supuesto, ¿no? Claro. Apelaron eso, pero lo que tiene que haber es una condena firme y para eso, bueno, tienen que pasar los momentos de apelación, que son varios también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora hay que esperar la condena, que por lo menos esperamos que lo inhabiliten a trabajar con mujeres, eh, él es ginecólogo, ¿no? Digo, que lo inhabiliten en su, en su accionar médico, porque la verdad es que... Bueno, que la crueldad humana no tiene límites, ¿no? Es, es tremendo lo que han hecho con esa joven y ojalá el, eh, bueno, él tenga Él tuvo una todas las garantías mayor. en el juicio que a ella se la negaron. Exactamente. Quería eh, eh, y motivarte esta reflexión eh, que no, 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 lamentablemente no creo que sea el último caso en el que nos vayamos a enterar o... o, se, o, o, o o estemos en presencia de este tipo de, de atrocidades. Pero me impacta mucho esta, este, esta cuestión de iluminados que los rodea, en el cual ya entras en una especie de, de un fascismo cotidiano sí, que cual. es peligroso, ¿no? Me parece, pues ya quebra las relaciones sociales, incentiva hasta un racismo y después es increíble el nivel de misoginia que tienen o sea, sí. es, es casi un odio al cuerpo de la mujer sí, además la inhumanidad con que con que nos tratan a las mujeres ¿no? y a, y a las pacientes porque ya el, la relación entre médico y paciente es una relación que es asimétrica ¿no? Digo, la, la hegemonía médica tiene mucho de eso y si además eh, le sumas todo lo que construyen ellos con sus dogmas, con sus creencias que se las imponen a quienes están tomando la decisión de abortar, la verdad es que es tremendo pero lo más tremendo a mí me parece que es la, la inhumanidad con que, se, con que se pueden vivir esas situaciones y que él además insista en que lo volvería a hacer no no le alcanza a ver a una mujer destrozada eh, 
Violar. Después de todo el proceso que tuvo que vivir, claro. ¿no? Digo, como no no solo la violaron, la embarazaron y tuvo que dar ese bebé en adopción, sino que le negaron todos los derechos en el hospital. Ella, eh, reiterame, estuvo internada contra su voluntad. Exactamente, porque cuando la obligan a continuar con el embarazo, ella lo que... Eh, tiene una depresión muy grande y con, estuvo con amenazas de suicidio en varias oportunidades. Digo, todo, ref, todo está vinculado al, a la violación que había sufrido y al embarazo. Ella quería que le sacaran el coso, porque así lo nombra, ¿no? Claro. El coso. Entonces, digo, no poder escuchar a esa mujer, no poder mirarla, no poder sentirla ahí, la tenés adelante y no te importa eso, no te importa esa persona que está ahí con vos. Entonces, que no venga él a hablar de, digo, todos eh, los grupos, los que se llaman pro vida, que para nosotras son antiderechos, eh, vienen a hablarnos, pareciera, ¿no?, de la humanidad y de lo grandioso que es. Eh, Dios y que salvemos las dos vidas, qué sé yo, digo, no, me parece que la inhumanidad más grande que han mostrado, digo, eh, fue en ese juicio y todo lo que ahí eh, circuló. Y no les importa, no les importó verla a ella ahí, eh, bueno, con todos los efectos que tuvo. Y sí estuvo ahí con un guardia de la policía todo el día para que ella no se suicidara, ¿no? Entre comillas, digo, estuvo presa, presa en el hospital ah, es una, que, eh, una incubadora sí, totalmente, una incubadora. totalmente y la vida de ella desechable no pero es como vos decías recién digo la misoginia de ese varón eh, no no tuvo límites ahora todos los grupos antiderechos son muy antimujer digamos lo, lo, en la mayoría digamos uno nota casi como un, una aversión a, sí, a que sí. las mujeres un fascismo, un fascismo muy grande y un fascismo también como solapado, ¿no? Bajo claro. los mandatos y la ley divina y no sé qué. Hay una, una película que nosotros tenemos en nuestro canal, pero el de documental que se llama El fascismo cotidiano, que es cómo se va insertando en la en, en, o el microfascismo, ¿no? Como se denomina ahora, que es sí. pequeño y después ya hace ese cuerpo social. Sí, que es pequeño, que es muy grande también, ¿no? Belén, te agradecemos un montón la paciencia y, y lo clara que ha sido para enseñarnos un poco más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta emisión hoy de Cartago hablando eh, con las comisiones de género del sindicato Aten. política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha Charla abierta, conflictos territoriales, recursos naturales estratégicos y bases militares. Una mirada desde la geopolítica. Disertante El Sabruzone. No a la base yanqui en Neuquén. Viernes 14 de junio, 19 horas, en Amu. Avenida Argentina 1501, Neuquén. Te esperamos.
Neuquén 93 Sonido Urbano